வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் வெற்றி என்கின்ற மூலிகை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது இது காடுகள் மலை பிரதேசங்கள் போன்ற இடங்களில் வளரக்கூடிய சிறு மர இனமாகும் இம்மரமானது பத்தடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் நீள்வட்ட இலைகளாக மாற்றடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக பார்ப்பதற்கு இட்டிலி போன்ற ஒரு தோற்றம் உடையதால் இதை இட்டிலி பூ என்றும் கூறுவதுண்டு இதில் சிவப்பு மஞ்சள் ஆரஞ்சு ரோஸ் என்று பல வண்ணங்கள் உண்டு சதைப்பட்டுள்ள இதன் காய்கள் முற்றிய பெண் ஊதா நிறங்கள் கொண்டதாக இருக்கும் இம்மூலிகையை அழகுக்காகவும் ஜாடிகளில் வைத்து வளர்க்கிறார்கள் இன்னும் இது அனைத்து பூங்காக்களிலும் அலுவலகங்களிலும் வளர்க்கப்படுகிறது இதன் இலை பூ வேர் யாவும் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுகிறது சில இடங்களில் சிவன் கோயில்களில் இந்த வெற்றி பூவை கொண்டு வந்து பூஜைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இதற்கு மாற்று பெயராக குள்ளை சிந்தூரம் செச்சை சேதாரம் இட்டலிப்பூ சுவேதகி செட்டி தொட்டி என்றும் இன்னும் இதற்கு அநேக பெயர்கள் உண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இந்த வெற்றி மூலிகையானது வியர்வையை பெருக்கக்கூடியது இழப்பினால் உண்டான நாவரட்சி குடல் புண்கள் அழுகின ரணங்கள் சீதபேதி சூட்டினால் ஏற்படுகின்ற கழிச்சல் விக்கல் காய்ச்சல் இவைகள் குணமாகும் இன்னும் வெள்ளை நோய் சரும நோய் மண்டை குத்தல் இவைகள் போகும் மேலும் குழம்பிய மனதை சாந்தப்படுத்தும் இப்ப இத வைத்தியத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்க என்பதை பற்றி விளக்கமா பார்க்கலாம் இதனுடைய பூவை இரண்டு அளவிற்கு கொண்டு வந்து சுத்தமான நீரில் அலம்பி ஒரு மண்ஜாடியில் நீர் நிரப்பி அதில் இப்பூவை முழுகும்படி போட்டு மூடி இரவு முழுவதும் வைத்திருந்து காலையில் எழுந்து அந்த நீரை வடிகட்டி காலையில் மட்டும் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் குடித்து வர வயிற்று புண்கள் வாய் நாற்றம் குடல் நோய் யாவும் குணமாகும் இன்னும் இப்பூவை அரைத்து ஒரு நெல்லிக்காய் பிரமாணம் சாப்பிட்டு வர வயிற்று புழுக்கள் நீங்கும் இதனுடைய வேர்பட்டையை கொண்டு வந்து சுத்தம் செய்து ஐம்பது கிராம் அளவிற்கு எடுத்து அதனுடன் ஐந்து மிளகு சேர்த்து இருபத்தஞ்சு கிராம் திப்பிலி சேர்த்து பால் விட்டு அரைத்து ஒரு சுண்டக்காய் அளவு காலை மாலை இருவேளையாக மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டு வர அதிக உஷ்ணத்தினால் ஏற்படுகின்ற கழிச்சல் நிற்கும் இன்னும் நடுக்கல் ஜுரம் வயிற்று உப்பிசம் கபக்குண்மம் வாய்வு ஆவிரத பித்தம் புதரோகம் இவைகள் யாவும் குணமாகும் இந்த வெற்றி வேறானது அதிக துவர்ப்புடையதால் அவ்வேரை கொண்டு வந்து காய வைத்து இடித்து சளித்து அதை தேங்காய் எண்ணெயில் குழைத்து ரணங்கள் புண்களுக்கு தடவி வர விரைவில் ஆறும் இதனுடைய வேரை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து சுத்தம் செய்து அதற்கு சம பாகமாக சுக்கை இடித்து அதனுடன் சேர்த்து கொதிநீரிட்டு வற்ற காய்ச்சி அதனுடன் சிறிது பணங்கற்கண்டு சேர்த்து தினமும் மாலை நேரத்தில் மட்டும் டீ போல் அறிந்து வர வயிற்று வழி வெட்டை நோய் மண்டை குத்தல் சீதபேதி கப சீத சுரம் வாத குண்மம் புளியேப்பம் செவி குத்தல் ஆசன நோய் இவைகள் யாவும் குணமாகும் இந்த இட்டிலி பூவை ஒரு கைப்புலி அளவிற்கு கொண்டு வந்த இரண்டு கப்பு நீர் விட்டு கால் கப்பாக வற்ற காய்ச்சி காலை மாலை என்று இருவேளையாக அறிந்து வர குழம்பிய மனதிற்கு அமைதி தரும் மேலும் வியர்வையை பெருக்கி சுரத்தை நிறுத்தும் இன்னும் நாவரட்சி 
பெண்களுக்கு மாத விளக்கின் போது ஏற்படும் வயிற்று வெளி வயிற்று பிடிப்பு வெள்ளைப்படுதல் மூச்சிரைப்பு இவைகள் யாவும் குணமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்